tayo po ay magluluto ngayon ng galunggong. Ayan, napakasarap na isda. Mura na, masarap pa. Ayan, ilagay natin sa kaserola ang galunggong at uhugasan natin. Uhugasan natin ang ating isda. Sa lemon. Tubig na may lemon. Ayan guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para sa bago nating videos. Updated kayo. Hugasan natin maigi ang isda, syempre para mawala yung lansa. Kailangan natin tanggalin ang lansa, syempre para hindi tayo masyadong maistorbo sa ating pagkain. Siyempre, sa isang pirasong itlog, magbati ng isang pirasong itlog. Scramble. Paghaluhaluin natin ang sangkap. Itlog. Paminta. Cornstarch. Yan ang buong paminta. Lagyan natin ng mga uh, siguro isang kutsarang paminta yan. Asin para pampalasa. Siyempre, liquid seasoning. Nor liquid seasoning. Pampasarap talaga yan. The best. Corn starch, yan. Isang cup lang, pwede na yan. Nag-dain na dyan din ng ano to. Tubig na merong lemon. Yan. Siguradong mawawala ang amoy ng isda pag ganyan. Haluin natin maigi bago natin isaw-saw ang ating ipipritong isda itong gantong paraan po para makaiwas tayo sa pagtalsik ng mantika kaya natin siya sinasaw-saw sa mixture ng itlog na may arena at syempre para magkaroon na rin tayo ng kakaiba namang lasa nakasawa rin naman siguro kung laging prito na lang plain na fried syempre kahit pa paano tayo ng ibang paraan para karoon naman ng ganang kumain ng ating mga anakis maghimay na naman palaya si anak ko yeah. sa sauso po kasi grabe yung pati yung tiyan ng isda o yung ulo lagyan natin na ginawa ng ating magbabaan para po siyempre makapit doon yung amoy ng lemon sa loob ng tanong dyan siyempre sa isang kaserola lang maglagay tayo ng arena para naman sausawad para kumapal yung cornstarch agra prito na malutong siya crispy crispy galonggong ayan okay na ready to cook let's fry Ito na guys, okay na siya. Kapit na kapit na ang arena sa isda. Ngayon naman, ipirito na natin to. Saktong init lang po yan. Medyo. Heat. Para hindi mabigla yung ating isda. Yan. Yan. Cover yung ano, siyempre, hindi tatalsik yung mantika pag nagpiprito tayo, lalo na yung ulo, yung mata niya, kung hindi lang sumasabog yun. Okay. 
Kasi habang pinipit natin ito, i-ready naman natin ang ating mga gulay. Ayan, okay na. Okay na ang galunggong. Ngayon naman, simulan natin gumawa na papares natin gulay. Paghiwa tayo ng gabi. Ito po ang naisip kong ipares sa ating pritong galunggong. Ang dinigding na gabi with dahon ng ampalaya. Napakasarap nito. Malinamnam. Healthy. Super healthy ang dahon ng ampalaya. Slice po natin siya ng napakanipis para mabilis po siyang maluto. Makuha po natin kaagad yung lapot ng gabi. Yun ang magpapasarap dyan. Pag lumapot ang sabaw, nakuha. Siyempre, sa kumukulong tubig, maglalagay tayo na sibuyas. Yan, isang sekreto ng mga ilukano. Pag dinigding, kailangan may konting sibuyas. Yan. Ang iba ayaw nila eh, pero para sa akin, masarap siya. Yan, lagay na rin natin ang gabi. Yan. Siyempre, ang patis, pampalasa. Huwag natin kalimutan. Habang kumukulo, siyempre, kumagapit yung lasa ng patis. Ayan, hintayin lang po natin kumulo ng kumulo at maluto. Siyempre, maluto na. Lagay natin ang dahon ng palaya. Ayan, hintayin natin madurog yung ating gabi. Napakasarap po pananghalian ito. Sansya. Ayan. Pagkulo na siya. Hindi na ang pagkulo niya. Check. Alright. Kunti-kunti na lang. Ilalagay na natin ang ampalaya. Siyempre. Timing po sa paglalagay ng ampalaya, kailangan pagkalagay mo, konting pulo, tanggalin mo na, patayin mo na yung apoy. Hindi naman maganda kung lalamugin mo yung daon ng ampalaya. Kailangan kakainin mo siya ng fresh looking. Ayan. Konting pulo na lang po, syempre. Okay, thank you for watching. Pampalasa na lang. Thank you for watching and enjoy your meal. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da